পার্ট টুতে এলাম বিশেষ করে প্রশ্নোত্তর পর্বে দেখি এখন অ্যাডিং অপশনটা বেটার কি না কারণ এর আগে আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছিল বলে মনে করি দেখি এখন আপনারা অ্যাড রিকোয়েস্ট পাঠান আমি দেখি যে আপনাদেরকে অ্যাড করা যায় কি না আর না হলে আজকে এখানে ইতি টানতে হবে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে আপনাদের সবাইকে আসার জন্য তবে এই পর্বটি মূলত প্রশ্ন উত্তর পর্ব রয় দি জেনোভা রয় দি জেনোভা সেন রিয়াক্ট হয় কি সেন রিয়া হ্যাঁ সেন রিয়া তাদেরকে আমি মুসলিম দুইটা ফ্রেন্ড এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলাম মানে হেল্প করেছিলাম আর কি এটা আসলে টিন এর কথা তো তখন আর কি আমি যেটা দেখতে পেয়েছি যে সাধারণত যদি কোনো মুসলিম মেয়ের সাথে কোনো মুসলিম ছেলের বিয়ে হয় তখন কিন্তু ওই মুসলিম মেয়েটার উপরে ধর্মীয় যেসব অনুশাসন সেটা কিন্তু খুব বেশি করে চাপানো হয় তা কিন্তু না মোটেই কিন্তু ওরকম না নামাজ পড়লে পড়লো মানে একটা সময় এসে কিন্তু যখন একটা টিন এজ মেয়ে যখন একটা ছেলেকে বিয়ে করে যে কিনা অন্য ধর্ম থেকে এসছে তার উপরে কিন্তু ধর্মটাকে খুব বড় সড় রকমের করে চাপানো হয় এটার কারণটা কি আচ্ছা এটা সব ক্ষেত্রে সত্য নয় যেমন যদি শ্বশুর বাড়িটা খুব বেশি ধার্মিক হয় মোল্লা প্রকৃতির হয় তাহলে সেখানে ধর্মকর্ম চাপিয়ে দেওয়া হয় ছেলে হোক আর মেয়ে হোক এখানে মোল্লা বাড়ির বউ নামে একটি সিনেমা দেখেছিলাম তো যাই হোক আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যারা যখন কোন মাইনরিটি কোন একটি নতুন পরিবেশে যায় যেখানে তার ধর্মটি সেখানে প্রিভেলেন্ট ধর্ম না তখন সে বেশি সেলফ কনসিয়াস হয়ে যায় এই জন্য দেখবেন অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমরা যখন অমুসলিম দেশে যায় অমুসলিম প্রধান দেশে যায় তখন তারা বেশি তাদের ধর্ম কর্ম সম্পর্কে হঠাৎ করেই সজাগ হয়ে ওঠে এটা মূলত তারা তাদের ধর্ম এবং তাদের আইডেন্টিটি ইন্টার কানেক্টেড ইন্টার এই জন্য তারা এটাকে মনে করে যে এটা তাদের টিকে রাখার জন্য এই বিষয়টি জরুরি তার সেলফ কনসিয়াস হয়ে ওঠে তাই উল্টোটা চাপিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ যদি কোনো হিন্দু মেয়ে বা খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করে আনে কোন মুসলিম ছেলে তাহলে তার পরিবার এটা মেকশিওর করতে যায় চায় যে তার পরিবার এই মেয়েটি তাদের পরিবারের ইন্টেগ্রাল পার্ট হয়েছে কিনা অর্থাৎ সে চাইবে যে তার সেই মেয়েটা যে শুধু মেয়েটি নয় মেয়েটি যে সন্তান গুলো জন্ম দিবে তারা মুসলিম হবে সাধারণত মুসলিমরা তার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তার ধর্মকর্ম করছে না মসজিদে বোধহয় সারা বছরে যাচ্ছে না কিন্তু তার ইসলামিক আইডেন্টিটি সম্পর্কে সে যথেষ্ট সজাগ এবং তাই তারা নাতি নাতকুররা তারা ইসলাম হবে এটা মেকশিওর করার জন্য এই মেয়েটাকে মুসলিম বানানোর প্রক্রিয়া হিসাবে এটা পালন করা হয় আরেকটি কারণ হচ্ছে যে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেটা সন্দেহে সৃষ্টি করে কারণ এটা যুদ্ধকালীন ধর্ম যুদ্ধ সময় এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংঘাতের ভিতরে ধর্মটি ছিল মোহাম্মদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে যুদ্ধ করেই গেছে সংঘাত করেই গেছে এবং একটি যুদ্ধ অবস্থায় যেমন স্পাইদের সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয় মোহাম্মদ তার সমস্ত শিক্ষায় সমস্ত ইনস্ট্রাকশনে করোনার সমস্ত আয়তে এই সকল সন্দেহের কথা বলে গেছে যে যারা হয়তো বা তারা মোহাম্মদের সামনে আল্লাহর কথা বলছে কিছু পিছনে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কথা বলছে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলছে এবং মোহাম্মদকে যে যারা আনসাররা তাকে গ্রহণ করেছিল সে আনসারদের নেতাকে পর্যন্ত মুসলমানরা মুনাফিক মনে করতো সুতরাং তাই এই মুনাফিকই যেন না হচ্ছে 
এরা যেন শুধু নাম কাস্তে মুসলমান না হচ্ছে এটা মেক শিওর করার জন্য ইসলামটা গ্রহণ করেছে কতখানি এবং পালন করছে কতখানি এটাকে খুব বেশি মনিটর করা হয় এর জন্য হয়তো বা তার উপরে খরচটা নেমে আসে বেশি অনুশোচনাই করবো তাছাড়া কিছু করার নাই আমি একটা এরকম একটা হেল্প করেছিলাম তো বিয়ের পরে হিন্দু মেয়েটা বিয়ের পরে বেশ কিছুদিন ভালো ছিল এবং এরপরে ও আমাকে যখন কল করতো তখন আমাকে বলতো যে দেখ আমাকে আমার যেমন গরুর মানুষ খেতে ভালো লাগে না আমাকে খেতেই হয় আমাকে জোর করে খাওয়ায় এটা ওর ভালো লাগতো না তারপরে ব্যাপার হচ্ছে বোরখা পরা যেটা ও সবসময় বেশ একটু খোলামেলা চলতো জোর করে বোরখা পরা যেত এবারে এই ব্যাপার গুলো ওকে শেয়ার করতো এরপরে ওর এরকম করতে করতে একটা সময় একটা মেয়েও হয় ওর তো তারপরে আমাকে লাস্ট টাইম যখন কল করে তখন বলে যে ও তো আরেকটা বিয়ে করতে যাচ্ছে কারণ আমাকে দিয়ে নাকি ধর্মকর্ম ঠিক মতো করে পালন করছে না ওদের পরিবারে নাকি অনেক গজব পড়তেছে এগুলো বরকত কমে যাচ্ছে এগুলো বলে এটা এটা ওর লাস্ট কল ছিল তারপরে মোটামুটি ওর কোনো খোঁজ নাই আজকে প্রায় চার বছর ওর কোনো খোঁজ নাই ইভেন আমরা যখন যেহেতু ও হিন্দু পরিবার থেকে এসছিল ওর বাবা মার সাথে কিন্তু ওর যোগাযোগটা ছিল না বা ওর সমাজও হয়তো চায় নাই যেমন হিন্দু সমাজ যদি কেউ মুসলিম হয়ে যায় তাহলে তার সাথে কথা বললেও এক ঘরে করার একটা ব্যাপার থাকে প্রবণতা আছে যে তার সঙ্গে পুরো সম্পর্ক নষ্ট সমাজের পাড়ার লোকের এটা এখনো হিন্দু সমাজে আছে তো এটা ওর ওর ফ্যামিলি ছিল না এবং একটা সময় আমি যখন ঢাকায় ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি তখন ওর হাজবেন্ড আমাকে জানায় যে ও আরেকটা ছেলের সাথে পালিয়ে চলে গেছে বাট আমি এটা মানে আমি এটা শিওর যে ও যেখানেই থাকতো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতো কিন্তু চার বছরের বেশি হলো ওর সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই ও কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ করে আমরা পুলিশে আসলে কিভাবে যাব কারণ ওর বাবা মাকে আমি তো ওর আত্মীয় না আমি ওর ফ্রেন্ড এখন আমি তো ফাঁসবো আমি তো গেলে পারে আমি আসলে এখানে আমার এখানে বলতে দ্বিধা নাই যেটা আমি ভুল করেছিলাম হয়তো বা আপনি জেনে শুনে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা কিন্তু না যদি আপনি মনে করে থাকেন যখন আপনি সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন সেই সময় সেটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল তারপর রিগ্রেট করার কিছু নেই হয়তো বলতে পারেন ব্যাপারটি দুঃখজনক দেখুন আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অনেকেই মজা করে আমরা শুয়ুরের মাংস খাচ্ছি শুকরের মাংস খাচ্ছি কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমাকে আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছি এর জন্য আমাকে শুকর মাংস খেতেই হবে এরকম কোন কথা নেই কারণ কালচারালি আমরা শুকর মাংস খেয়ে বড় হই তাই হয়তো বা কালচারালি এটা শকিং মনে হতে পারে বা আমি ইউজ টু না আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে যেমন আমি শুকরের মাংস খুব একটা মজা পাই কারণ আমি গরুর মাংস খেয়ে বড় হয়েছি অতএব আমাকে শুকরের মাংস খেয়ে বা গরুর মাংস খেয়ে আমাকে গরুর মাংস খেয়ে আমাকে হিন্দু ধর্ম চেনেছি বা শুকরের মাংস খেয়ে আমাকে মুসলাম ধর্ম আমি ত্যাগ করেছি এটা প্রমাণ করার কোনো মানে হতে পারে না ঠিক আছে আসলে এখানে পুলিশে যাওয়ার মানে এটাও কিন্তু একটা গোড়ামি যে দেখুন ধর্মের গোড়ামি যে ওর বাবা মা এখন পর্যন্ত কোন ধরনের কোন আইনি সহায়তা নেয়নি ইভেন ব্যাপারটাকে হয়তো ওর মা কেঁদেছে বা ওদের পরিবারের মনে মনে কি হয়েছে জানি না তবে তারা এটাই চিন্তা করেছে যে ধর্ম থেকে ত্যাগ করছে তাকে সমাজ থেকে ত্যাগ করেছে পরিবার থেকে ত্যাগ করেছে এই মেয়ে মরে গেল না বেঁচে থাকলো এই ব্যাপারটা আসলে যেহেতু আপনি ইসলামের বিপক্ষে বলছেন সেখানে অনেক হিন্দুরা এসে নিজেদের ধর্মে জয় শ্রী রাম জয় কৃষ্ণ এরকম কিছু বলছে এত আমার কাছে যেটা মনে হয় ভাইয়া প্রত্যেকটা ধর্মে কিন্তু ভিনা জিনিসটা শিখিয়েছে একদম খুব ডেসপার্টলি শেখানো হয়েছে যেমন হিন্দু ধর্মে একটা সময় ছিল একটা সময় বলতে এখন থেকে একশো বছর আগেও ছিল যে কোন মুসলিম যদি উঠানের উপরে এসেও দাঁড়াতো সেখানে গঙ্গা জল গোবর ছিটিয়ে সেটাকে পবিত্র করা হয়েছে এখনো সেটা করা হয় এখনো অনেক অনেক মুসলিম কে ইয়াতে উঠতে দেওয়া হয় না রান্নাঘরে উঠতে দেওয়া হয় না মানে ভিনা সব সব ধর্মেই ঠিক মতো করেই কিন্তু আছে এখন কিছু সমাজ কিন্তু অনেক উচ্চ শ্রেণীতে যারা আছে তারা এগুলো কিন্তু মানছে না 
এগুলো কিন্তু এটা কিন্তু মানছে না এটা কি তার মানে এটা হিন্দু ধর্মের কোন গৌরবের কথা না বা সনাতনীদের খুব গৌরবের কথা না এটা কিন্তু শুধুমাত্র যারা হচ্ছে সমাজ সংস্কারক যারা মানবতাবাদী যারা ধর্ম যেসব গোড়ামি দিয়ে গেছে তাদের ঊর্ধ্বে যারা তারাই কাজগুলো করেছে সুতরাং হিন্দু ধর্ম যদি গর্ব করে বলে যে আমাদের ধর্মে এটা নাই আমরা এটা করি না তাহলে কিন্তু সেটা তাদের একদম একটা ভুল কথা তো এত গর্ব করার দেখুন হিন্দু ধর্মকে রিফর্ম করাটা বা হিন্দু সোসাইটি কে রিফর্ম করাটা যতটা সহজ হচ্ছে বা হবে ইসলাম ধর্মকে রিফর্ম করাটা এতটা সহজ নয় এবং প্রায় অসম্ভব প্রচুর হিন্দু পেয়েছি যারা এটাকে ধিক্কার জানিয়েছে কিন্তু ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে সমালোচনা করলে প্রচুর মুসলিম পাওয়া যায় এবং যারা এটাকে ধিক্কার দিল এটা হচ্ছে সমস্যা কিন্তু কিন্তু ইন্ডিয়াতে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি কোন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু বলতে পারি এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু বলি আমরা যেরকম ইসলামকে যেরকম ভাবে বলছি যে এটা করা উচিত না তোমাদের এটা এরকম ছিল কিন্তু হিন্দুদের কিন্তু ওইভাবে বলা হচ্ছে না এর জন্য ওরা হয়তো এত বেশি উগ্রতা দেখাতে পারছে না ওরা হয়তো খুশি হচ্ছে যে ইসলামকে বাস দেওয়া হচ্ছে এটা যদি না হয় গোড়ামি রয়ে গেছে এবং আমাদের আর পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যায় যে সেখানেও ওই কুন্ডুলি দেখে বিয়েটিয়ে করানো হচ্ছে কার বংশ কি গোত্র এটা এখনো চলে সেটা ফর্মালি হলেও আমি সেটা সম্পূর্ণ ধিক্কার জানি সম্পূর্ণ ধিক্কার জানাই জবের ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বৃত্তি দেওয়া হয় তখন কিন্তু এরা খুব সুন্দর ভাবে নেয় খুব সুন্দর ভাবে তখন কিন্তু সুযোগ সুবিধা গুলো নিচ্ছে কিন্তু আবার সমাজে যখন কথা বলার ব্যাপার হয় তখন বলার আমরা নিচু কাজ আমাদের অবজ্ঞা করা হচ্ছে মানে এই যে এরকম কিছু ব্যাপার আছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু লেখালেখি করেছিলাম একটা সময় হিন্দু এখানে কলকাতাতে আমাকে কিন্তু একটা সময় মজা করে হোক বা যাই হোক এটা মজা ছিল না আমি জানি সেটা প্রচুর শেয়ার হয়েছিল যে আমাকে খুঁজতে খুঁজেছিল আমি খুব সহজ একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনারা কেন মন্দিরের সামনে এত দান বাক্স রাখেন ছোট ছোট মন্দির করেন যেখানে দেবতারই বসানোর জায়গা নেই সেখানে দান বাক্স ডাকে রাখেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে কি ব্যবসা হয় না আপনাকে প্রথম আঘাত করবে এই বলে আপনি ধর্ম কিছুই জানেন না এটা হচ্ছে প্রথম আঘাত যে আপনি যখনই অন্য ধর্মে সমালোচনা করবেন আপনাকে বাহাবা দিবে যখনই আপনি তার ধর্মকে আপনি সমালোচনা করবেন যত যুক্তি যুক্তই হোক না কেন প্রথম আপনাকে আক্রমণ করবে হয় আপনি এই ধর্মের মানুষ না কেন কথা বলেন অথবা বলবে আপনি ধর্মের কিছু জানেন না অথবা বলবে আরো জানেন অথবা বলবে এটা এত এত ব্যাপক এ সম্বন্ধে আপনি জানা সম্ভব না তাহলে যদি এতই ব্যাপক হয় এটা পালন করার তো দরকার নেই চেষ্টা করি তুলে ধরি অনন্ত দাস উনি বলছেন এই সেনজি অর্থাৎ সেনজিয়া হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানে না আমি এখানে অনন্ত প্রশ্ন আপনি সেন কে চেনেন না আপনি তাকে চেনেন না আপনি তার সাথে সময় পার করেন আপনি তার সম্বন্ধে জানেন না উনি কোথা থেকে এসছেন কি করেন কতটুকু পড়াশোনা করেছেন আপনি কিছুই জানেন না কিন্তু উনি একটি কমেন্ট করেছেন মন্তব্য রেখেছে আপনি বলতে পারতেন যে ওনার মতের এই দিকটা সম্বন্ধে আমি একমত নই আমি <laughs> 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 
কাউকে ব্যক্তিগতভাবে এভাবে আক্রমণ করা ঠিক না অতএব আপনি যদি মনে করেন যে সেনজিয়ার সাথে কোন একটি বিষয়ে আপনি একমত নন আপনি কাইন্ডলি আপনার যে কোনো স্পেসিফিক বিষয়তে আপনি একটা মন্তব্য রাখবেন এবং সার্ব পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে সেটা গ্রহণযোগ্য কিনা কিন্তু এইভাবে ঢালাও ভাবে একটি মানুষ সম্পর্কে কমেন্ট করাটা ব্যক্তিগত আক্রমণ ছাড়ার কিছুই না এবং সেটা ধর্মের অন্তত্ব থেকে আসে সে কাজটি করবেন না প্লিজ শুনেছি <laughs> সব ধর্মই ভিত্তিহীন কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ আমাকে জীবনে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করে দেবে অথবা আমাকে নৈতিকতা শেখানোর জন্য সেই ধর্ম বই যথেষ্ট এটার কোনো ভিত্তি নেই কোন ধর্মগ্রন্থে কোন ধর্মগ্রন্থে আমাকে সমস্ত মরালিটি নৈতিকতা সমস্ত শিক্ষা দিয়ে দেবে এটা হাস্যকর বর্তমান পৃথিবীতে যারা প্রখ্যাত সাধক আছেন বা যারা জ্ঞানী আছেন যারা গুণী আছেন যারা ফিলোসফার দার্শনিক আছেন তারা যে কোনো নৈতিক দিক থেকে এত ব্যাপক এবং সূক্ষ্মভাবে আধুনিক মানুষের জন্য ওনার লিখে যাচ্ছেন বলে যাচ্ছেন যেটাই আমাদের জন্য নৈতিকতার গাইডেন্স হিসেবে যথেষ্ট কোনো যুজুর ভয় ভয় দেখিয়ে কোনো অলৌকিকতার ভয় দেখিয়ে বা কোনো কোনো কিছু সম্ভাব্যতাকে এরা কিতাবে আছে তাই এরকম মেনে নিয়ে তার কাছ থেকে নৈতিকতা শিখতে হবে আমি বিশ্বাস করি না এমন কোন নৈতিক বিষয় নেই কোন ধর্ম বলতে যেটা আমি বিখ্যাত মনীষীদের লিখায় পাব না হতেই পারে না এটা হবে না অনন্ত দাস আমি আপনাকে গ্রহণ করছি আপনি পরবর্তীতে আসুন আমি দেখে আপনাকে অ্যাড করা যাচ্ছে কিনা আমি আপনার অ্যাড রিকোয়েস্টে গ্রহণ করেছি আমি জানি না আপনি হ্যাঁ অনন্ত দাস আপনি এসছেন অনলাইনে হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ অনন্ত দাস আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি খুব আসতে হচ্ছে জোরে বলুন একটু হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন সম্ভবিল হয়তোবা উনি অনেক কিছু জানেন হয়তো অনেক কিছু জানার ক্ষেত্রে আপনার কাছে দ্বিমত হতে পারে আপনার কাছে মনে হতে পারে কথাগুলি ঠিক নয় কিন্তু এর অর্থ এভাবে কাউকে যদি বলেন উনি কিছুই জানেন না তাহলে সেটাকে তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তাকে ছোট করা হয় এটা ঠিক না সেটা সেটা ঠিক আপনি বলতে পারেন কিন্তু এটা আমি একটু বলতে পারেন যে একটু পক করে এইভাবে বলছি যাক আপনি তাহলে আপনি তাহলে আপনি তাহলে আপনার তাহলে আপনি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে এইভাবে কথা মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ আঘাত করতে হতে পারে আপনি নিশ্চয়ই জিনিসটা কথাটা আপনি না জেনেই এটা করেছি যে এরকম কিছু বললে চোখে পড়ে লাগবে বললে এরকম বললে গায় আপনি তাই বলেন হ্যাঁ গায় লাগেই করেছি আমি জানি যে এটা করলে ঠিক নয় কিন্তু এটা করলে কি একটা কোচা অ্যাটেনশন পাওয়া যাবে আপনি জানেন যেটা অনুচিত বা মিথ্যা সেটা বলে খোঁচা দিয়ে অ্যাটেনশন পাওয়াটা অনৈতিক 
चेस्टा कर रचना कर नोरामी भाषा ग्रहण करब ना द्वित प्रमिनेंट व्यक्ति नन जहाँ रिक्वेस्ट ग्रहण करते हैं और तृत्य कारण हमें अलरेडी प्रख्यातम विख्यात आलेम संगे डिबेट करी सूतरा जो तर संगे डिबेट कर गार्डस रखी अपन मत नाम ना जाना एक जो साधारण व्यक्ति के को प्रकार चुक्ति तर्के आनते द्विधा करार कथा ना कि ये करबना जो अपना शब्द चयन हमें जस्ट एटेंशन पार्जन जो आपनी वाक्य रखे तीन आपके अति आग्रह साधारण मानुष देखे ग्रहण करी ना अपनी एम को नाम नाम करा नन जहाँ के डिबेट कर प्रमाण करते हैं जो हमारे गार्डस आ मुहम्मद इसलम लिखे लुजे जा
মৃন্ময় আপনার আপনার এটা গ্রহণ করেছে অ্যাডিং অ্যাডিং আসছে বাট অ্যাড হচ্ছে না এটা কি আপনার ওখানে রিসেপশন দুর্বল কিনা আই ডোন্ট নো এর পরবর্তীতে কে আছেন আচ্ছা শেষবারের মতো আর পাঁচ মিনিট ট্রাই করে দেখি কাউকে অ্যাড হয় কেন ধরে নিতে হবে টেকনিক্যাল প্রবলেম চলছে ফরহাদ আপনাকে আর ট্রাই তো করা যাচ্ছে না কারণ আমি কয়েকবার ট্রাই করেছি পেলাম না আমি আমার অন্য রুমে আসলাম চিন্তা করলাম জাস্ট আমার এখানে কি টেকনিক্যাল সমস্যা কিনা তাও না অন্য রুমেও নেই সুতরাং আমার এখানে ফুল বার আছে ওয়াইফাইয়ের যাই না কি সমস্যা না হচ্ছে না সুতরাং আজকে এখানে টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারছি কিছু করা নেই আমার রেখে দিচ্ছি এবার ভালো থাকবেন আজকে সরি আজকে লাইন খুবই খারাপ যোগাযোগ আজকে এতটুকু থাকুক আপনারা ভালো থাকবেন সবাই কালকে আবার দেখা হবে আমি একটু বেশি রাত করে আসি ভিড় কম থাকে কথা বলতে সুবিধা হয় ইন্টারাকশন ভালো হয় আমার ভালো থাকুন সবাই কালকে আবার দেখা হবে